പ്രളയ ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത് ആ പദ്ധതിയാണ് പാതി വഴിയിൽ പൊളിഞ്ഞത് സർക്കാർ രണ്ടാം നിറക്കിയ സർക്കുലറിലും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം എന്ന നിബന്ധന നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഇത് നൽകാത്തവർക്ക് ശമ്പളം സ്പാർക്ക് വഴി കൊടുക്കേണ്ടെന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും ശമ്പളവിൽ നൽകാതിരുന്ന ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം പേർ സാലറി ചലഞ്ചിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അറിയിച്ച് പിന്മാറി സ്ഥലം മാറ്റുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് പേരെ സാലറി ചലഞ്ചിൽ പങ്കാളികളാക്കിയപ്പോൾ ഇടത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ട എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുൾപ്പെടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും പങ്കെടുത്തില്ല ഒറ്റക്കെട്ടായി രംഗത്ത് വന്ന സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയതെന്ന് എൻ ജി ഒ സംഘ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ് കെ ജയകുമാർ ചലഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ജീവനക്കാർക്ക് തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി അവർ അതത് ഡി ഡി ഒ മാർക്ക് രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റ് വഴി അപേക്ഷ നൽകണം നിരസിച്ചാൽ അത് എൻ ജി ഒ സംഘിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചാൽ അവർക്ക് സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള നിയമസഹായം സൗജന്യമായി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആകെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ അൻപത്തിയേഴേ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നും ഇതുവഴി നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പോയിന്റ് ആറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയതെന്നും ധനമന്ത്രി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് നിയമസഭയിൽ സമ്മതിച്ചു സാലറി ചലഞ്ച് മുഖേന ഒരു മാസത്തെ ശമ്പള ചെലവിന് തുല്യമായ തുകയായ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നു സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഒറ്റത്തവണയായി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകിയ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കൃത്യമായി ലഭ്യമല്ല പുതിയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയാത്തവർ വിസമ്മതപത്രം നൽകണമെന്ന് ധനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനുള്ള ഉത്തരവും പുറത്തിറക്കി എൻ ജി ഒ സംഘ് നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിലാണ് കോടതികൾ സർക്കാർ നടപടികൾ റദ്ദാക്കിയത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും വിസമ്മതപത്രം ചോദിക്കുന്നതുമായ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിലെ പത്താം ഘട്ടിക പൂർണ്ണമായി ഹൈക്കോടതി നീക്കി അതേസമയം സാലറി ചലഞ്ച് നിർബന്ധിച്ച് നടപ്പാക്കരുതെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകുന്ന സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വിസമ്മതപത്രം വാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിലെ പത്താമത്തെ വ്യവസ്ഥ ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സാലറി ചലഞ്ച് പദ്ധതിക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇത് സാലറി ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ജീവനക്കാരെ നിർബന്ധിച്ചല്ല സർക്കാർ സാലറി ചലഞ്ച് നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒന്നായിരം ജീവനക്കാരാണ് സാലറി ചലഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ ദുരന്ത നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ വാദിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത Oh.